Estamos aquí en la propiedad Santa Bárbara, en la zona de La Cruceña, en el municipio de Cotoca, en Andrés Ibáñez. Estamos en el proceso de la campaña de vacunación contra tosa y rabia. En el departamento de Santa Cruz estamos en un, tratando de vacunar alrededor de 3.400.000 cabezas. Es el programa departamental de vacunación que estamos coordinando con la Federación de Ganaderos, las asociaciones de ganaderos y el SENASAC. Lo que estamos tratando de, de, de hacer es que todos los ganaderos participen de esta campaña de vacunación. Estamos con el programa de sanidad ganadera de, de la gobernación, el cual pretende llevar adelante eh, no solo la vacunación contra la, la tosa y la rabia, sino llevar adelante otras actividades como el diagnóstico de enfermedades, el control de la brucelosis y tuberculosis, el control de enfermedades reproductivas. Entonces es un programa bastante amplio que trata de apoyar al ganadero y lograr que los ganaderos mejoren sus índices productivos y logremos seguir exportando carne a otros países. El sector ganadero es un sector importantísimo para el departamento que genera fuentes de trabajo, eh, genera excedentes eh, económicos para, a través de las exportaciones y el trabajo que hacemos es apoyar tanto al pequeño, al mediano y al gran ganadero. ¿no? Se, se continúa vacunando hasta, hasta el mes de julio junio, hasta el 15 de junio, donde va a acabar la vacunación y después empieza una fase de, de vacunación de repaso o vacunación también compulsiva a aquellos ganaderos que no hayan vacunado. Entonces la recomendación es que todos los ganaderos del departamento vacunen sus animales porque seguimos en la lucha contra la fiebre aptosa. Y al hablar de la fiebre aptosa podemos decir que si un episodio de fiebre aptosa se presenta, y hemos hecho algunos cálculos y estudios y hemos podido evaluar que se pueden perder entre 20, 290 millones de dólares con un solo episodio de fiebre aftosa si ocurre en el departamento. ¿Por qué? Porque se cierran los mercados de exportación, se cierra el comercio de animales a nivel interno, se cierra la, la, el transporte de ganado, o sea, pierden los transportistas, pierden los centros de remate, pierde el ganadero. Entonces, la aftosa es una enfermedad que hay que seguirla vacunando, es una enfermedad que tenemos que seguir precautelando que no ingrese a nuestro departamento porque somos un país reconocido, una, un país reconocido contra la fie, libre de fiebre aftosa y un departamento libre de fiebre aftosa con vacunación. Estamos acá con el Senasac y la gobernación aplicando la vacuna aftosa, gangrena y rabia. El ganado que se ve atrás de mí son nuestras donantes de embriones, que todas están registradas por Asocebú. Bueno, ya van más de 21 años que se viene haciendo la vacunación en Bolivia. Tenemos un departamento que es el Beni, que se ha declarado libre de fiebre aptosa sin vacunación. Y Santa Cruz también tiene zonas libres, pero con vacunación. Esto es fundamental. Si no tenemos esta sanidad animal, no podríamos estar exportando a ningún país. La sanidad animal es fundamental en la crianza del ganado. Si nosotros no cuidamos eso, estamos desprotegiendo a nuestra ciudadanía. Y el sector pecuario es muy celoso en ese sentido. Tenemos mucho cuidado que la carne que se brinda para todo el público sea de la mejor calidad.